。喂，是我。你怎么知道这个电话号码 ？David 告诉你的。David 还告诉我，你准备和我诉讼离婚。郭东海，我真的不想这样，我不想走这一步，我也不想跟你作战。你知道我是没有办法，我希望你能够认真的听一下我的意愿，不要再无视我，也不要再强迫我。我是莫莉。你就这么着急摆脱我吗？如果我们之间还有那么一点点的情分，我请求你把自由还给我。自由？你跟我谈自由，莫莉，你知道什么是自由？妹妹还没睡呢。啊，您不是也没睡呢吗？我夜猫子习惯了，你这是要？哦，我来打个电话。打电话呀？那你得等了，里边那老哥啊，隔空跟媳妇吵架呢，还不定几回合呢。哎，我这现成的电话，拿去用吧。谢谢啊喂。我知道是你。你说亲自送到我面前是什么意思啊？说话呀！这个人太奇怪了吧？我不想说话的时候，你疯狂找我，逼着我说话。现在我想说话了，你又不说话了。你觉得我们这么？纠缠下去到底有什么意思？
。喂。喂。莫莉啊，你找我？你怎么才给我回电话？我打你电话你也不接。不好意思啊，抱歉抱歉，我昨天晚上喝多了。你找我有事儿是不是？舒教授让我通知你，他想跟你谈谈。啊？他找我谈？嗯，他这次好像是想认真跟你谈谈。那这,这是好事儿啊。他找我谈，证明这事儿有门了呀。他怎么会突然想起找我谈呢？你的个人魅力吧，我估计你身上有什么东西打动他了。你今天能过来吗？能。呃，我现在马上出发，中午肯定能到。哎，等一下，等一下，你别这么着急。上午肯定不行。舒教授今天有好几个检查要做呢。也行。那就下午，正好让我有时间好好准备准备，下午跟他好好谈谈。而且，我想建议你啊，使点气，欲擒故纵一下吧，抻抻老头。在电话里听起来，他好像比你现在着急。还有就是，我觉得医院这个环境也不是很好。不行的话，我就给你们约到医院旁边一个安静一点的地方吧。我到时候找好地方，我再通知你。但是这样的话，我就得跟着过去了，因为他不能一个人离开医院。你能不能答应我一件事儿啊？你去谈呢，你就安安静静、好好的跟老头聊，但是别跟他吵架，因为他这个病确实是不能老着急生气，可以吗？行，谢谢你啊，真的太感谢了，茉莉。客气。再见，周波，你去局里边找长生，啊，他正给我办事呢，等他把事办完了，你把他接回来。嗯，对对，长生这小子抠门，他没有手机，你只能去接他。嗯，是，放心吧。舒平啊，我一定会把他给弄过来的啊！我就算去抬、去抢，我也得把他弄过来。哎，打电话能不能小点声？嫌我嗓门大，抱歉，天生的。哎，你等等，报纸借我看一下。谢谢啊，龙龙。朱教授突然要见我，还回来吗？今天晚上是肯定回不来了，要不然你跟小易现在补一点住着，我一办完事儿马上回来见你。好，走吧。
方总，这么早啊？嗯，您那位小姐呢？把她打发回去了。这个小妞，又臭又蠢，就知道要钱，让人倒胃口。不过我新叫过来一个，希望这能聪明一点。嗯，您在这儿干嘛呢？你可真能说笑啊！我真的在等你，有话对你说，顺便让你把我推回去。我知道你每天都来这儿摘这破菜。那您说，您说啊！我说的事情很重要，你得认真听着。好，那您快说吧。真不打算把山军卖给我？就这事儿啊？老周不让卖，听他的干嘛？他要是会做生意，这十几年他能混成这德行？他是我第一个投资人啊，我不听他的，听谁的？听我的。实话告诉你啊，从你脚下到那个山脚下。这一片地我都买下来了，现在在做规划图，将来我要做城郊最大的休闲度假中心，一年四季都有休闲项目。等到那个时候，你的山居不出一年就得倒闭。嗯、所以我劝你，趁早把山居卖给我，这样呢。你不仅能拿到一笔钱，还能找到一份很好的工作，待遇很高。我观察你很久了，你这个人能吃苦耐劳，肯干，有上进心、责任心。像你这样的人不多，而且在部队受过专业的训练，又是本地人，可以对付本地的雇员，又可以对付城里的客人，将来一定会是我得力的助手。把这一片地都给买了，是的。好，我给你时间，不着急要你的答复，推我回去吧。吴玉，你们可回来了，我有点急事得出去一趟。小易先放你这儿，你帮我照看一下。啊，行。哎哎，不是，你怎么走啊？我看穆连长的车已经走了，你俩怎么不一起走啊？我跟他不是一个道的。那你快去吧，小易这儿你放心啊，有我呢。哎哎，有事打电话啊。你在担心他吧？没事儿，推你回去吧。哎，我又不瞎，就为城里那点事儿嘛，都经历过，就跟谁不知道似的。他那个婚姻啊，十年前就是个错，只不过这十年他们都在国外，现在回来了，矛盾也就回来了。现在就看疫情能不能早点醒。或者她丈夫啊，能不能坚持住？嗯
你找谁啊？哦，嗯，我想找一下穆建峰。哦，您说我们新厂长吧，他今儿有事儿，还没来。没来？对，没来。哦，谢谢。好。看完了吗？明白问题出在哪儿了吗？嗯，明白了。借口模块的地方，你明白就好。问题我清楚，你就不用说了。这文件也看了吧？文件也看完了。说教授，您真的愿意回来啊？嗯，吴建峰。我今天要说的话很简单，这文件上所列的东西，就是我搞研发需要的设备和资金量。你如果能够办到，我就可以回到华药去。这就是我的条件，简单吗？简单。好，我希望你能够说到做到。实话实说吧，为了买华药厂，我把我所有的积蓄都给投进去了。这还不算让我的战友、跟朋友，还有那些跟着我好多年的工人们凑的。这么大的资金量，还要采购这么多的设备。暂时我是真的拿不出来。这么说，你没有多少钱呐？是的。舒教授，我给您加点茶。哎，好，谢谢。保密呢？这是商业机密，当然要保密了。得了吧，你就是没有钱，心虚。行了吧，你到你的茶吧，别捣乱。穆建峰，我成捣乱的了，挺可恨的呀你。哎，行行行行行了，我都没跟他吵，你倒吵起来了。黑二郎，穆建峰。如果没有研发经费，没有实验设备，我只能在理论上搞研发。这我在家里也能做，何必到你的华药去呢？我的华药厂，现在这华药厂，还真不是我自己一个人的。行了，就别说那些虚头巴脑的了，你就坦荡的、诚实的，跟舒教授说说你准备怎么办。舒教授今天来，就是想听这个，对吧？是这样，嗯，您提的这些条件吧，我暂时确实做不到。但是如果您能够稍微给我一点时间，我想，我应该可以做得到。做，你需要时间。我琢磨着吧，大概两三个月的时间，我就能满足您的所有条件。呃，可是在这段时间内，你先带着华药厂的那些个技术人员，先做着准备。如果时间到了，我做不到，你随时都可以离开华药，行吗？而且，我怎么凑到这笔钱，我也可以都告诉你。对对对，这个用不着，我只管研发的事。其他的问题，我一律不参与，而且不跟你多谈。既然你说给你时间你就能够办到，那咱们一言为定。行，一言为定。吴主任，帮我办一下出院手续，我马上回华药去。行。那我们先送您回医院，做个检查，看您能不能出院。嗯，好。
。我扶着你，嗨，屁股上。对，没事。<笑>行了，你回去吧，别忘了你的承诺啊！你真有办法？我只能说我有过这样的准备。我知道技术研发是烧钱的事儿，一步一步来吧。行，如今的木剑风稳当多了。毕竟摔过跟头，还是走路小心点好。看来是摔疼过。你能不讽刺我吗？麻烦你问一下。莫迪大夫没在他的诊室，他去哪儿了？莫大夫呀、啊，他今天临时调休了。调休了？对，您找他有什么事儿吗？没有。嗯、今天真的要谢谢你，多亏了你。这么客气啊！祝你一切顺利，走了。哎，我送你回去吧，耽误了你半天时间。不用了吧？走吧，别磨叽了，一脚油门的事儿。走。你能抽个时间把你这车好好修修吗？噪音实在是有点大。你怎么那么多事儿？哎，我帮你这么大忙，不说请我吃饭，还嫌我事儿多。行，换个地方，请你吃饭。不吃，地雷，难伺候啊。笑什么呀你？听得懂吗？不过我还真挺替你高兴的。舒教授答应回去帮你，就成了。什么就成了？这还没起步呢。舒教授对我不不是考试，我这科研经费还不知道去哪磕呢。反正你就是一个不撞南墙不回头的人，要么磕烂，要么磕死，要么就磕成。我的妈呀！原来我只有三分之一的生存概率啊！
在这个世界上，创业能成功本来就是小概率事件。你能奔在梦想的这条路上，已经是很好的活法了。加油吧！谢谢你啊，真心的。不管最后这事成还是没成，谢谢你。别客气。怎么不进去啊？这个小区出租车不让进，只能停这儿了。行不行啊？行的话我就打表啊。打吧。要票吗？不要。谢谢你送我回家，我应该谢谢你才对。拜拜。拜。莫小姐，请留步。这您一个快递。快递。啊，我给您看一下午了。天哪！哦，不好意思，我自己来。我看见邮戳还是国外的，是，小杨国外的，总算是到了。哎，不好意思，我们走这个电话了。啊、哦，没关系。需要帮忙也不说一声，没事儿，我自己慢慢挪过去吧。就你这挪法，得挪到天亮去。哎，哇，哇，哎，知道啊。行，就这儿，就这儿。好，来来来。哎呦，好了，就这样就行了。回头我再收拾吧。行，那我回去了啊。啊，我我送你下去。不用了。物业会收你停车费的。昨天就见到他了，我看见你，我挺开心。我没跟你们在一块儿，你很遗憾，还是你想捎个口信给我？他很遗憾。这种战友情是割不断的。我不想说话的时候，你疯狂找我，逼着我说话。现在我想说话了，你又不说话了。你觉得我们这么纠缠下去，到底有什么意思、啊？这有点磨破了。贴一下吧，是吗？对
。那就这样。我说别摸了，疼的。谢谢啊。走。公寓你买的呀？啊，我哪儿买得起啊？这是郭东海他们公司给他租的，方便他有的时候回来处理亚太业务。我回来暂时住一下。我看你把它布置的那么漂亮，还以为你要在这住一辈子。就算明天就搬走，今天也要布置的漂亮一点啊！这是态度，每天都不能瞎过。得有鲜花、美酒，早上起来还要有咖啡和音乐。证件是对的，不过您不知道房主的门牌号，我是不能告诉您的，也不能让您进去。可是我知道房主的名字，他叫什么名字？茉莉，你肯定认识她吧？茉莉，我肯定认识。那你肯定知道她住几房几号？我当然知道呀。可是，我不能告诉你，也不能让您进去。除非他愿意让您进去。你又不愿意让我打电话。我现在知道几层几号了，可以上去了吗？我去打个电话。部分都是书，所以沉。对不起啊。不会把美国读的书都给运回来了吧？你以为博士那么好念啊？走的海运，运了快小半年了，我还以为让海盗给劫了呢。好像是你。屋里边电话响，有可能，不用理他。医院有急事会打我的手机，打到家里来的，要么没好事儿，要么就没所谓。没人接，再打一次。要不回去接一下吧，万一真有急事儿呢？真不用管他。这电梯怎么这么慢呀？怎么回事啊？免提，你听，你听，他肯定在家。您怎么知道？我看见他进门了。那就奇怪了。那刚刚干嘛？您不跟他一块儿上去呢？我叫了他一声。真对不起了，我真不能让您进去。我跟你说过了，我跟他是朋友，认识很多年的朋友。我只是想上去，给
的一个。大半夜的，谁愿意要这种惊喜啊？您这叫不请自来，非请强入，纯粹的不速之客。我今天一定要上去。这个公寓的警报系统呢，跟公安局是连着的，三分钟之内，警察就会来把您带走。您也不打听打听。这公寓里住着都是些什么人呢？他们不是总裁就是 CEO， 要么就是大老板。这要是谁家丢了东西，我们可担待不起。来，叫警察来，让他好好管管你们这个楼的风化，好好扫扫黄。涉外公寓，涉黄公寓吧？你们的房主带着男人上楼。通奸腐化，你还要报警？我告诉你，警察来了，我第一个跟他举报。你这人怎么说话呢？就这么说话。行，保安，马上到大堂来，有人闹事儿。哎，你去哪儿啊？你回来，你不能上去。哎，你这人怎么这样啊？你有没有素质啊？哎，这位女士，对不起，你找谁呀、啊？找你们楼里的狗男女，拦着人不让人上，怎么？怕让别人看到他们的勾当吗？他找谁？他要找茉莉小姐，可是茉莉小姐不接电话。我是茉莉的朋友，如果你想找他，我可以帮你，但你不能这么胡来。胡来吗？好啊，我今天还不上去了，我就在这儿等，我看他们什么时候下。哎，你这个人。人家帮你去找人，你又要在这儿等，你是不是闹事儿吗？春心的，这电梯好像有问题，我们走楼梯吧。行。嘿，茉莉是我的朋友，如果你再中伤她，我警告你，我就对你不客气了。不客气个试试，个假洋鬼子，我怕你啊！真洋鬼子都不怕。哎，不是，你这不是存心闹事儿吗？人家要帮你去找人，你不让，让你走，完了你又死活赖在这儿不走，你到底要干嘛？赶紧赶紧赶紧赶紧带走，干嘛呢？你你你怎么还动武啊？再碰我一下试试。明天谁都别想站着起来。我告诉你，刚刚你动手就凭这一点，我就可以告你了。一起，你怎么来了？应该是我问你，怎么来的吧，小赵。停一下！你还护着他？陆哥，你醒！你让我把话说完，行吗？生什么了？你还想发生什么？从昨天晚上就打电话发信息，今天直接把人勾到屋子里，你还想发生什么？昨天那个电话是你打的？什么电话？别太过分了！走开
没关系，别担心。你还真的是有一套，是个男人就护着你，茉莉。我就想知道，你还想要什么？你有着高级丈夫，住着高级房子，交着高级朋友，为什么还要抓着穆剑峰不放？你知不知道，十个穆剑峰加在一起也给不了你这样的高级日子。你要是真的看得上他，我现在就可以让给你。你怎么小我都正常？看来这个跟你生活了十年的男人，在你心里也不怎么样嘛。他在我心里怎么样？你没有资格评论。玉琴，真的不是你想的那个样子。我想的什么样？你说得出口吗小姐，要不要报警啊？一个小误会而已，用不着。叶琴，不是你想的那个样子。叶琴。你这是干什么呀？都是为了踏实吗？什么？我终于明白，你不顾一切的辞职、办工厂、用光家里的钱，其实都是为了茉莉。你要做给她看，因为你觉得中国也到了出盖茨比的时代，你也想当盖茨比。这样就可以赢回你心目中的黛西姑娘。我做这些事情，跟茉莉一丁点关系都没有。你别再否认了，我都知道。这么多年，我从来没有忘记过你，因为你不甘心，你不甘心失败，更不甘心错过茉莉，错过那个像奖杯一样让所有男人。都发疯的女人，结婚十年，你就这么看我？在你的心里边，我就是这样的为人。我信得过你的人，但我信不过你的心。
我用一颗真心等了你十年，够了。我知道以前不是失败者的收容所，你再头破血流的时候。你帮我把音乐关了。好。对不起啊，我以为让你听会儿音乐能让你舒服一点。该说对不起的人是我吧？差点把你也牵扯进来。啊，简直太狼狈了。我没关系，主要是你不要把这件事情放在心上。茉莉，美丽的女人多半都会招来妒忌，这不是你的错通过这件事情，我更加的发现，你身边真的缺少一位可以，可以保护你的人。这位，我已经不是一个小姑娘了。我不是在跟你献殷勤，我是真的很想。可以，请你不要再说下去了吗？你可以听我把话说完吗？可以。但你想说什么，其实我都知道。而且我的答案一定会让你失望的。OK， 你可以拒绝我，但是你不可以剥夺我追求你的权利。我当然可以啊，我跟郭先生还没有正式结束呢。在你心里，他不是早就已经结束了吗？你跟我说的呀。形式只是迟早的事儿，我可以等，这不构成我们之间的障碍。这位，你太年轻了。十年的婚姻，不可能只是一个形式而已。就算我跟郭先生结束了，我也没有办法马上进入另外一段感情。我已经不年轻了，我不能轻易的再爱上一个人了。你明白吗？我明白啊，我不需要你现在给我答复啊。戴维，你能坐下来吗？你没明白，我永远给不了你想要的答案。我非常感激你可以做我的朋友，一直以来我都没有什么朋友，所以认识你是我的幸运。我很珍惜我们之间这种轻松有趣的朋友关系。我不想改变他，希望你也不要去改变他。太大气了，你心里难道就一点都不喜欢我吗？喜欢啊，谁会跟不喜欢的人做朋友啊？你这个女人太坏了，你明知道我说的不是这种喜欢，那你还要对这么一个坏女人念念不忘吗？咋的？我应该再考虑考虑
，真的非常感谢你，戴维。谢我什么？谢谢你，愿意相信我。我当然相信你了，要不然我们怎么做朋友？有一万岁！哎，喂，干嘛哎，不遇，疫情到了吗？啊，到了一会儿了。你们俩怎么了？没事儿，就是闹了点小别扭。我这几天，工厂那边有点事儿，可能走不开。小姨跟疫情在你那儿，就麻烦你多照看照看他们。嗨，跟我就别客气了。这儿有我呢，放心吧啊，你就先忙你的，等你忙完了你再过来。我也劝劝他，拜托你了。走。吴玉，一琴，陈良不在吗？不在，他上山去了。找你想商量个事儿。我想找个工作，你这缺人吗？啊，不是，你这，你也别太较真了。穆连长都打了好几个电话了，人家还是很惦记你的。你俩到底怎么了、啊？是不是还是因为工厂的事儿啊？那男人嘛，干点事业顶天立地呀、啊。他要是跟我家成梁似的，那你看着才憋气。不是因为这个，那你就别瞎想了。穆连长不可能像你想象的那样。他再来电话，你也不用接了，我不用他管，我能自食其力养活自己。小易该上学了，我是想在你这儿找份工作。住下来，然后让小易顺便把学上了。不是，你这说的是什么话呀？你上我这儿工作，我可没有工钱发给你啊。再说了，我们这山沟里的学校跟城里怎么比呀、啊？还让小易上我这儿来上学，我还想送娟去城里上学呢。那我知道了，一琴，你是不是想找工作？不是，他开玩笑的，冯总。是，我就是要找工作。一起。我公司正好缺人，来我这儿。你，你那儿真的需要人吗？需不需要人，我一句话的事儿啊。那你就给一句话，能不能用我？现在有事儿吗？说有事儿也有事儿，说没事儿也没事儿。推我到山上走一趟，待会儿回来吃早点啊。越往上，天就越窄，景观就越好。知道我为什么让你推我出来吗？不知道。推轮椅，看似是一件很简单的事情。但实则是一场考试，关怀心、责任心、身体情况的一下就都看出来了。是不是很想知道自己得多少分啊？等一下啊。一百分，标准太低了吧
。我这么个人还要多高的标准呢、啊？有好身体，单纯老实就行。你知不知道你有一点让我特别喜欢，就是不乱打听。很多女人都是乱打听啊，她不打听就搬弄是非，不搬弄是非呢，就在那胡说八道，一句正经都没有。我知道我的话对您没什么用，所以就闭嘴。哎，就那儿吧。小心啊。为什么这么伤心呢？没有。我的第六感官比正常人要敏感的多。我再问你一遍，为什么伤心？您第六感官出错了。你急于找工作，就是因为伤透了心。会点英语，懂点文秘，还会什么？散打。什么程度？当兵之前，得过全国第三。怪不得。什么怪不得？你的眼睛里有一种专注力，或者说叫凝聚力。我第一次见你的时候就注意到了。只有擅长面临格斗的人，把全身的力量凝聚成爆发力的时候，才会有这种眼神。我已经快二十年没有训练过了。我很需要有这种专注力的人，可是我不知道你能做什么呀。所以你不打算录用我？你急于独立，生活上和经济上的独立。对。然后离婚，带着孩子离开。这个我没想好。这个周末，啊，我女儿的学校有一个家长会。作为对学校捐款最多的人呢，可以坐在主席台上出席。我需要你的照顾。我花钱过来那些小丫头片子上不了那台面，还是一场考试吗？你已经是我的雇员了，啊，这是你这三个月试用期里的第一个任务，回头给你拿份合同签了的。谢谢。对于在婚姻里挣扎的人，我们都应该给予帮助。我没有挣扎。是他一直在挣扎。哦，要喝点水吗？帮我把图纸拿来。好。一张一张放给你看。你年轻的时候很漂亮吧？我从来都没有漂亮过。你现在就很漂亮，知道这是什么？我不需要知道。要是跟捕鱼有关，有需要的话他会告诉我。嗯，回去吧。你什么时候回来的？刚刚。对了，你拿这份材料，马上去趟银行。
去银行做什么？薯片我回来。真的？我回头再跟你说吧。现在有两样需要解决：一，我们要搞到研发经费，这样薯片教授回来才能起到真正的作用；二，还要复工后的一大笔运营经费。这风险太大了。要不，咱找找杨勇，他现在混的还不错。能融点资过来，总比贷款强吧。杨勇，我现在都快不认识他了。先照我说的办吧。行，那我去了。去到他办公室，知道了。领导，这套房子我真的特别需要，你给通通通。中国林同志，你的心情我完全可以理解，可是我们房源有限。再说了，这房子分给谁，怎么分，这都是有标准、有规定的，而且也不是我一个人说了算的。你的情况嘛。目前确实不符合分房的标准，院长。啊，行，你的情况啊，我会跟讨论组去反映，争取给你申请一点住房补助，好吧？不是，院长，行了啊，回去吧，回去吧。院长，是您找我？哎呦，莫主任呐，这几天可经常是有人来找我的，你倒好，还得我请你啊！瞧您这话说的，您找我什么事儿？你说什么事儿啊？自然是好事儿了啊！等着，给。这是什么呀？这是咱们院这次分房的公示名单。我的申请通过了，你自己看吧。你的情况呢比较特殊，院里啊早就讨论过了。虽然你来院里的时间不长，但是你的工作态度，大家都是有目共睹的。而且不论是你的学历还是职称，在各项的评分当中也都是名列前茅。以你的资历，愿意能来我们医院工作，我们也感到很欣慰和重视。找到你名字了吗？嗯，所以啊，在这次的分房当中，我们经过慎重考虑，大家一致决定把你列到优先分房的名单当中。所以啊，毛主任呐，院里非常希望今后你还能够继续踏实长久的为医院工作，回报单位，好不好？你放心吧，院长。我一定会的，妈，我不是跟你说了吗？房子的事儿，我再想办法，我再想办法呢。啊，别老说我一进医院就成老职工了，我就是个技师，分房子的事儿得先紧着人家医师，我这级别不够。啊，实在不行，先借呗，我凑一下，不能影响三弟结婚。那怎么就又数着到我头上来了呢？儿子判为他了，房子不给他的话，你让他们娘俩住哪儿？我跟他散了，但是孩子不还是你大孙子吗？哎，行了行了，你别别别别烦人，你说一下，爸。
这么惊讶干什么呀？看你这样子，可不像是看见自己男人回来了。哎，难道你男人把自己给送回来了？你不应该高兴吗？什么时候回来的？刚回来。看来你这么多年口味还是没有变啊，还是这么喜欢吃零食。放心，我没有别的意思。我呢，只是觉得。现在是时候，当面把一些事情聊清楚了。你觉得咱们是现在聊呢，还是等你准备好了再聊？不用准备了，现在聊吧。好，那咱们坐下聊吧。出去聊吧。这是什么？你的左手边是一栋别墅，小独栋，带花园，是你在美国最喜欢的式样，离这儿不到十公里。你的右手边也是你最喜欢的东西，不过呢，它通常只能挂在嘴上，你经常管它叫做自由。先听我把话说完，再做决定，好吗？好，你说。我这趟回来啊，不打算再回去了。现在公司的亚太业务已经开始启动。你之前不是说一直想回国吗？现在迎刃而解了。如果你愿意。我们可以在国内重新开始。我们之间不光是生活在那里的问题。你先听我把话说完。只要回国了，你想继续工作，就继续工作，我不会再干涉你。你可以继续做医生，想做别的什么都可以。我都可以支持你，只要你高兴。总而言之，你想要什么，我给你什么。可遗憾的是，你给我的，从来都不是我想要的。王丽，你想去美国？我带你去美国，你想要读书，我供你读书。这些年你生不出孩子，我没怪过你，我怪过你吗？啊？就连你不适应美国的生活，我现在都可以放弃美国的一切，我回来陪着你。我哪儿做的不好啊
，你究竟想要什么呀？这么多年，我对你的放纵，我现在换回来什么？换回来就是你要坚决跟我离婚吗？啊？从某个角度上来讲。你确实对我很好，非常的好。可是这种好让我觉得窒息，你能明白吗？就像你送我一条很名贵的丝巾，你觉得那是爱的表示，可对我而言，它像一条绳索，是你来拴住你豢养宠物的工具。而我呢，必须接受，只能接受，然后表示感恩。你的这种恩情已经牢牢把我绑架住了，这种绑架比暴力、比软禁更可怕，因为你的恩情是真的。我哪怕生出一点点想要逃离的念头，我都会感到自责。是你想要的呀！你不仅要控制我，你还想让我渐渐对逃离控制、获得自由这件事情有负罪感。你说你爱我，你从来就是无视我的不快乐，无视我真正的需要，甚至是我的人格、我的底线。我是你爱的对象吗？我只是你操控的对象。那我能怎么办呢？你当时一无所有。我投胎的技术不太好，我没法，没办法选择我的出身。小丫头，跟个孤儿似的。茉莉，你说说，你当时除了楚楚可怜和漂亮之外，你还有什么呀？你的一切都是我给你的。怎么，你现在说不要就不要吗？啊？所以啊。只要你愿意离婚，你想要的你都可以拿走，我宁愿一无所有。拿得走吗？真的拿得走吗？比如说，装进你脑袋的知识；比如说，你现在的博士学位，还有你在美国的阅历。以及你归国之后医院给你的专家待遇，你能还给我？可这人呢，也不知道为什么，就是贱。你越是想走，我越是想留；你越是想挣脱。这么来来回回的，你觉得幸福吗？不幸福，我把一切能给你的都给你了，你还这么对我，我能幸福吗？那你留住这样的我，你觉得有意思？没意思。你总觉得自己跟蹲监狱似的，我呢，充其量就是个看守，还得供你吃供你喝，确实没意思。
。明白。我接着回去做我的孤儿。有那么可怜吗？一个自由的孤儿。他有博士学位，还有医院的待遇。你当我傻呀？那你到底想要怎么样，莫林？我真的想知道，我郭东海为什么就得不到你的心呢？你刚才自己说过了，因为我在你的眼里，就是一个楚楚可怜的、漂亮的孤儿。你始终优越，我始终恐惧。确实，那些东西都是你给我的，所以我们从来就不平等。还给你了，我才能不恐惧。说的。挺有哲理。好，我可以签字，但是你还不了我的东西，我会想尽办法拿回来，好吗，我亲爱的孤儿？